ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി ഇപ്പം മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ആ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത് അത്രയും പഠിക്കാനുള്ളു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ വീഡിയോ മക്കളെ റെഡി ആ റെഡി റെഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവുണ്ട് ചോറ് മാത്രം കഴിക്കരുത് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിനും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവരിൽ ഈ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പ്ലാന്റുകൾ കുറെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോഴ് അതിനാവശ്യമായ ഇപ്പൊ വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയഗ്രം കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ഡയഗ്രം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോയിൽ സ്കൾച്ചറിന്റെ ഡയഗ്രം ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ മണ്ണിലൊക്കെ ഒരു ചെടി വളർത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറെ കിളച്ച് മറിക്കേണ്ടി വരും കുറെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ നിറയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വെറും വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമുള്ള അളവില് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിളച്ച് മറിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ബാക്കി പിന്നെ വീഡ്സിനെ കളയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒന്നും വരില്ല എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ചെടിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ആ വളം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കാണ് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൾച്ചർ മുഖേന ഇപ്പൊ ഈ മരുഭൂമികളിലൊക്കെ തന്നെ ഡെസേർട്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒന്നും പഠിക്കാല ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ താഴെ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ട ന്യൂട്രിയന്റ് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഫണലിലൂടെ നമ്മൾ വാട്ടറും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ദൻ പിന്നീട് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോട്ടണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചു കൊടുക്കും കാരണം ചെടി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ റൂട്ടിന് ഏറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ദൻ നമുക്ക് ഈ ചെടിയുടെ ഏതാണ് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരുപാട് വളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ന്യൂട്രിയന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സോയൽ ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഞാൻ ഇതിന്റ
എക്സാം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഗ്രോവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സോയിൽ ഓ സോയിൽ ലെസ് കൾച്ചർ ഈസ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈ രണ്ട് ടേമും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ദിസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്ര അളവിലാണ് കിട്ടുന്നത് ചെടിക്ക് എത്ര അളവിലാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോ അതിൽ തീരെ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ ചെടിക്ക് ഇത്ര അളവിലാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എത്രയാണ് ഈ എലമെന്റുകൾ ഏത് അളവിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വേൾഡ്ലി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളി കുക്കംബർ ലറ്റ്യൂസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫേവർ ക്ലൈമാറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വെച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോവല്ലേ ആ ഓക്കെ 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 ഇനി മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു എലമെന്റ് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ആ ചിലപ്പോ അയേണിന്റെ കുറവുണ്ടാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അയൺ ഗുളിക കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൺ അടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചെടികൾക്ക് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് കുറച്ച് അളവിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എൽ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയത് ഈ ചെടിക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് എന്തോ അസുഖം വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എലമെന്റുകൾ ചെടിക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോക്കാം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി എബ്സല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആബ്സെൻസ് ദ കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദയ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താ അത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിന് നോർമൽ ഗ്രോത്തിന് ഇത് ഈ ഒരു എലമെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ ചെടിക്ക് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ എലമെന്റ് ചെടിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് നോർമൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് The element must be absolutely essential for normal growth. The element must be absolutely essential for normal growth. Oh, it, in its absence, they cannot complete their life cycle. Okay, what are the criteria, first criteria? What are you talking about? Nandana. അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റേറിയ നോക്കൂ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ എലമെന്റ് അത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ എലമെന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആവണം കാരണം ഇതിനെ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ സാമ്പാർ ഇല്ല എന്നാ ഇന്ന് നമ്മൾ ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ഒന്നിന് പകരം ഒന്ന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എലമെന്റിനെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം വേറൊരാളില്ല ആ ഒരു എലമെന്റ് ഈ ചെടിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ദ എലമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ എലമെന്റ് തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എലമെന്റ് മസ്റ്റ് directly be involved in the metabolic activities of the plant adayad plant inde jeevan pravartanangalil neritt involve cheyuna or element angane ulla element ne nammal essential element ennu parayum appo ee moonu criteria ningalde exam ne endalum chodikkunnadana vallare important aanu adu padichu vekka sadharana chodikkarunde ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എസെൻഷ്യാലിറ്റി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലുതാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ആർ നീഡഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരുപാട് അളവിൽ ആവശ്യമുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മള് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയാ അത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫോ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞത് ചോപ്കിൻസ് കഫേ മൈറ്റി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് സി എച്ച് ഒ ചോ പി പി ചോപ്കിൻസ് കെ എൻ എസ് കഫേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി എ കാൽഷ്യം അന്ന് അയേണും കൂടി നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ മാക്രോയിലാണ് അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തോ അയേൺ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സി എ എഫ് ഇ കഫെ മൈറ്റി കൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കൂല മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതാ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ മാക്രോയെയും മൈക്രോയെയും ഓഡ്മൻ ഔട്ട് ആക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് പുറത്താക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫര് സൾഫർ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ നേര ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദി ആർ നീഡഡ് ഇൻ ട്രേസ് എലമെന്റ്സ് ഓ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ഇല്ല സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് കുറച്ച് അളവിലാണ് അവയ്ക്ക് അവയെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയാം അത് അയൻ മാംഗനീസ് കോപ്പർ മോളിബ്ഡിനം സിങ് ബോറോൺ ക്ലോറിൻ ആൻഡ് നിക്കൽ ഇവയെ നമുക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളത് പറയാറുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ അത് അത്രയും നോക്കണ്ട എന്നത് പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുള്ള ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മറ്റു ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അത്ര ഒരുപാട് ബൈക്കായിട്ട് പഠിക്കാനും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക റൈറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത
ഇങ്ങനെ ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങക്ക് സജാദ് അപ്പൊ നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ മക്കളെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പറയാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എക്സാമിനോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊപ്പം അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവും കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൈട്രജൻ പ്ലാന്റുകൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊരു മാക്രോ ന്യൂട്രിയ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഓരോന്ന് വായിച്ചു പോകും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നോക്കൂ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ദ എലമെന്റൽ നൈട്രജൻ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എലമെന്റ് ഫോമിലാണ് നൈട്രജൻ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അവൈലബിൾ ഫോം ടു പ്ലാന്റ്സ് അതായത് പ്ലാന്റുകൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റുകൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫോമിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റണം കാരണം നൈട്രജനെ നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടാൻ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ആ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് പല തരത്തില് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഫിസിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് തണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് ഫോം നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് കം ഡൗൺ ടു സോയിൽ ത്രൂ റെയിൻ വാട്ടർ എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തില് ഇടിമിന്നൽ വരുമ്പോഴാ ഇടിമിന്നലില് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നൈട്രജൻ നൈട്രേറ്റും നൈട്രേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് നടക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നല്ലേ കൊറോണ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു മരം വീണ് കിടക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാര് ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ഇവരൊക്കെ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ ആ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും അവസ്ഥ ഇവരൊക്കെ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം തിരിച്ചു കിട്ടണം അവയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോ ഈ സോയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോബ്സിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സിന് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവരാണ് സോയിലില് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇവര് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ലിവിംഗ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ മണ്ണിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഈറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഈറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഈറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നടത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ കേട്ടോ ഓ
then anaerobic bacteria galanda rhodospira ellam bacillus avare anaerobic bacteria galana adu pole namaku ariyunna onana cyanobacteria cyanobacteria ile anabina nostoc appo ivarukke thenne free living idana nammada book il example aayittu tharunnada free living nitrogen fixing bacteria galukke example chodichu kenja ningalku idokke eda okay then in ellada ivail ninnu symbiotic ne separate cheyan choichu appo adu ningalku kittum cheyyu ta adutada appo makkale enikku ningalku onnu kodi parna tharam biological nitrogen fixation nu arnala micro organism inde sahayathodu koodi nadakkunna nitrogen fixation aanu nammala biological nitrogen fixation ennu paraya appo idu nadathunnathu appo adine free living aayittulla nitrogen fixers inde symbiotic aayittulla nitrogen fixers inde free living in example aanu njan ippa idu parnadu ivar aare depend cheyada sondakke jeevikkunavarana adutha da symbiotic biological nitrogen fixation അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ മറ്റു പ്ലാന്റ് പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവര് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആവുന്നു രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമുള്ള അസോസിയേഷൻ അപ്പോ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഷോ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈസോബിയം റൈസോബിയം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാ റൈസോബിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ചെടിയുടെ ആ റൂട്ടിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് റൈസോബിയം പയറില് അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി ചെടി ഈ തൊട്ടാവാടി ചെടി വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു മാജിക് അല്ലേ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ആ തൊട്ടാവാടി ചെടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊരു അത്ഭുത നോക്ക് ചെടിയെ തൊടുമ്പോഴൊക്കെ ആ ചെടി വാടി പോകുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൈസോബി അതിന്റെ ഒന്ന് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ റൂട്ടില് എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പറിച്ചു നോക്കിയാറിയ പയർ ചെടിയുടെ ആ തൊട്ടാവാടി ചെടിയുടെ കൊള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് കാണാം അതിന്റെ റൂട്ടിൽ അതായത് അതിന്റെ ഉള്ളില് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതാണ് റൈസോബിയം ഈ ബാ അത് കയ്യിലൊന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും കേട്ടോ കയ്യില് മുള്ളു ഉത്തരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഈ റൈസോബിയം ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയുടെ റൂട്ടുകളിലാണ് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഫ്രാങ്കിയ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് നോൺ ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റുകളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ദെൻ ഏതാ ഈ ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റ് ചെടികളുടെ ലഘുമി മറ്റ് ചെടികളുടെ റൂട്ടുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സൻസ് ഉണ്ട് സോ The nitrogen absorbed by plants are stored in their body as Apo ingane nitrogen fixation nadatthi kajinyal Iver endi yum The nitrogen absorbed by plants are stored in their body as proteins Apo nama kariya plant ekele valichadukkunnu Apo avayda jeeval pravarthanangal kubiyo ikkunnu Apo valairunnu Apo ili proteins inda agunnu Amino acids inda agunnu Nammal a chedigala bakshan agunnu Ennattu nammal valairunnu Nammal ili proteins inda agunnu അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഇൻ ഡിക്കി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് നമ്മള് മൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റുകൾ മണ്ണിലോട്ട് അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചാൽ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ ആരും മരിക്കുന്നുമില്ല ജനിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോം ഓഫ് എനർജി വേറൊരു രൂപത്തിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിനറൽസ് ചെടികൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഇൻ ഡിക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ദി കമ്പോസേഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ദം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മുകളില് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ ആ ഒരു ജീ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ അവരുടെ ഡി കമ്പോസിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അമോണിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അമോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അത് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻറ്റു അമോണിയ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ തന്നെ അമോണിഫയും ബാക്ടീരിയകൾ അമോണിയ ആക്കി മാറ്റുന്നു 
അപ്പൊ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ദെൻ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണ് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമോണിയയെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നൈട്രൈറ്റ്സും നൈട്രേറ്റ്സും ആയി മാറ്റുക അതാണ് പിന്നത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അമോണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ദെൻ പിന്നീട് ഈ അമോണിയയെ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രേറ്റും ആക്കി മാറ്റുന്നു അതിനാണ് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് നൈട്രോസോമോണാസ് നൈട്രോകോക്കസ് നൈട്രോബാക്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഇവയെ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രേറ്റും ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി മക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മണ്ണില് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നൈട്രേറ്റും നൈട്രേറ്റും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ ചെടികൾ പഴയ പോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെടികളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ മണ്ണിൽ അലിയുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ പഴയ പോലെ അമോണിഫിക്കേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ദെൻ പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൈട്രേറ്റ് ഇൻ സോയിൽ ഇസ് ഫൈനലി സൈക്കിൾഡ് ബാക്ക് ടു എലമെന്റൽ നൈട്രജൻ ഇതിങ്ങനെ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് എലമെന്റൽ നൈട്രജനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ആ നൈട്രജൻ തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പൊ അതാണ് ഡീ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നൈട്രേറ്റ് ഇൻ സോയിൽ ഇസ് ഫൈനലി സൈക്കിൾഡ് ബാക്ക് ടു എലമെന്റൽ നൈട്രജൻ and released into the atmosphere appa denitrification nu ornal nitrate ne tirichu nitrogen aakki the atmosphere lota endu yana back cheyunnayana nammale denitrification nu paraya athinu sahayikkunna bacteria galana pseudomonas thiobacillus ivarekkana denitrification ne sahayikkunnada അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പക്ഷേ ഈ പേരുകൾ ബാക്ടീരിയകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കളറും സ്കെച്ചും എടുത്തിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കട്ടലിന്റെ അവിടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം അത് ഇന്നും നാളെ മറ്റന്നാളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും റെഡി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോട്ടെ കുഴപ്പണ്ട മക്കളെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം അടുത്ത ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര് ഷിബില ഷിബില എന്താണെന്ന് സൈലന്റ് ആണല്ലോ ഹസ്നക്കെന്തോ പറയുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കട്ടോ നിങ്ങളൊപ്പം പഠിച്ചു പോവാനാണ് ഒരു മാർക്കും മിസ് ആക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ അത് അതിന്റെ മോൾ എന്താണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചെടികളില ഏത് ചെടിയിലാ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പയറ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ചെടികൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ പയറ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ചെടികൾ കുഴിച്ചിടാറുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പൊ 
ഇവിടെ ഈ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളില് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് നോഡിയോള് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗ്രി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോ നോക്കൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിന്റെ റൂട്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ വരും കണ്ട ദൻ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ റൂട്ട് നോഡുകളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എൻട്ര ആകും ഇങ്ങനെ എൻട്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി ആ ബാക്ടീരിയയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിറയെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്യൂബർ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് അതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഈ ചിത്രം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ആർ പിങ്ക് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പിഗ്മെന്റ് കാർഡ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്സിജനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റൂഡ്നോഡ്യൂൾസിലുള്ള ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ഹീമോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറിലാണെങ്കിൽ ഇത് പിങ്ക് കളറില അത്ര ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ at first rhizobi accumulates around the root hair regions of leguminous plant root and get attached to the epidermis and root hair cell adu endha cheynada root rhizobium first accumulates around the root hair region ee bacteria gal vannatta root hair inde chuttu ingane nikkum koodi nikkum അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഹെയറിന്റെ ചുറ്റും റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഒരു കെമിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഇവിടെ വരുന്നു ആ വരാൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഈ റൂട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വല്ല കെമിക്കൽസ് അങ്ങോട്ട് ചിന്ത സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവര് ബാക്ടീരിയകൾ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോഴ് സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് കേൾ അപ്പ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വളയുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങള് കണ്ട ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകൾ നിറയെ വന്നിട്ട് നാല് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാ റൂട്ട് ഹെയർ ഇങ്ങനെ വളയുന്നു കണ്ട ദൻ അടുത്ത എന്താണ് the tip of root hair invaginates and grow inward forming an infection thread adayda root hair valanjittu or infection thread aayittu maarunu adinde ullilotte bacteria enter cheyunu bacteria enters through it appo root inde ullilotte bacteria kadannu adutha endana infection thread thread grow into the cortex region of the root and bacteria released into the cortex cells pinida cortex region lotte infection thread valare bacteria gal cortex lotte povum cheyunu see da kanda ingane poi kaynitte ee bacteria gal ingane cortical region la ettunu nanu parannathu cortex lotta okay and then the the bacteria produce some growth hormones as well as cortex cells promote it bacteria il nanna kore bacteria growth hormones produce cheyunnanda ee samayathu okay then due to the action of hormones the cortex cells multiply and form growths called nodules അപ്പോ ഇവിടെ കുറെ ബാക്ടീരിയകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബാക്ടീരിയോയ്സ് എന്ന് പറയും അവര് അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം കൂടി ബാക്ടീരിയ പ്ലാന്റിന്റെ ആ കോർട്ടിക്കൽ സെല്ലുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റർ നോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് വാസ്കുലർ കണക്ഷൻ വിത്ത് റൂട്ട് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും 
ഈ നാടയോളം സൈലോൺ ഫ്ലോയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലൂടെ ന്യൂട്രിയൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കുറെ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവ കുറെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മള് റൂട്ട് നോഡൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ദ റൂട്ട് നോഡൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ എസെൻഷ്യൽ കമ്പനൻസ് ഫോർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ കമ്പനൻസ് ഈ റൂട്ട് നോഡിയോളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറൂല പോണ്ടാട്ടാ ബ്രേക്ക് ആണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറയാം കേട്ടോ റെഡി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാം കൂടി തലയിൽ നിൽക്കില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ മഴ ഉണ്ടോ അവിടെ മഴ ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് കൊഴപ്പല്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നേ ആ കേൾക്കാനുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാച്ചത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങക്ക് അങ്ങോട്ട് താറാവുമല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ റെഡി അല്ലേ കൊഴപ്പല്ലല്ലോ റെഡി അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ റൂട്ട് നോഡിയോളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് റൂട്ട് നോഡിയോളിന്റെ ഉള്ളില് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഒന്ന് നൈട്രോജിനേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് കേട്ടോ നൈട്രോജിനൈസൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാലും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നൈട്രോജിനൈസൻസ് ആയി രണ്ട് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നോഡിയോളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പൊ റൂട്ട് നോഡിയോളിന്റെ ഉള്ളില് നൈട്രജന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള നൈട്രോജിനൈസ് എൻസൈം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇപ്പൊ പിങ്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൈട്രോജനീസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ഈ എൻസൈമിന് ശരിക്കും അതിപ്പോ ഈ ഒരു നോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് 
അതായത് ഒരു അയേൺ പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റും ഒരു അയേൺ മോളിബ്ഡിനം സബ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതായത് നൈട്രജനെ അമോണിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കമ്പണൻസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന റൂട്ട് നോഡ്യൂളിൽ കാണുന്ന എൻസൈമാണ് നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈം നോക്കൂ നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു അമോണിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനെ അമോണിയാക്കി മാറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തത് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഡോണർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ റിഡാക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു അമോണിയ ഒരു എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ദൻ പിന്നീട് അടുത്ത ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്തിനാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പിഗ്മെന്റ് എബ്സോസ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ റീജിയൻ ഓഫ് നോഡ്യൂൾസ് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ദാറ്റ് നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈം ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ വെൽ മക്കളെ അതായത് ഈ നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ് ഓക്സിജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതിന് ഓക്സിജന് പേടിയാണ് അപ്പോ അതിനെ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എൻസൈം ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഓൺലി ഇൻ അനീറോബിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അനീറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ എൻസൈമ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ വരാണ്ട് അതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദിസ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് കാൾഡ് ഓക്സിജൻ സ്കാവെഞ്ചർ എന്നാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പറയാം അപ്പൊ ഇതിലുള്ള നൈട്രോജനസ് എൻസൈം ഉണ്ട് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈമിനെ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാൻ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രോസസ്സിലെയും പോലെ തന്നെ എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നൈട്രജൻ അതാത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ ദാൻ ഇനി ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ കടക്കാണ് കൺവേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു അമോണിയ ടേസ് പ്ലേസ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അമോണിയാക്കി മാറ്റുന്നത് സാധാരണ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു നൈട്രോജനസ് എൻസൈം ടു ഫോം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് നൈട്രജൻ നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈമുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻസൈമും ഈ അമോണിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അമോണിയ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ വന്നിട്ട് ഈ നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈമിന്റെ മുകളില് ഇവർ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഇ എസ് കോംപ്ലക്സ് ദൻ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റാപ്പ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ആർ ആർഡേഡ് ഇൻ ടു ഈറ്റ് The saturated the three nitrogen molds. Then, in one step, we add two hydrogen atoms to the middle of the atom. After the formation of two ammonia molecules, two ammonia molecules and dialyl, enzyme substrate complex is broken and ammonia is released. Then, the enzyme substrate complex is broken and the ammonia is broken. And the enzyme is free for the process to be repeated. Then, the enzyme is broken. തിരിച്ച് അടുത്ത ആ നൈട്ര എന്താണ് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിന് എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ വന്നിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും അമോണിയാക്കിട്ട് മാറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ നൈട്രോജനൈസ് എൻസൈമുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കുറെ സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഈ വല്ല ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ആ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എവിടുന്ന ചോദിക്കുക ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ എടുത്തത് എല്ലാം മെയിൻ ആണ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഹൈഡ്രോപോണിക്സിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എ
രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എസെൻഷ്യാലിറ്റി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആക്കാൻ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാല് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാക്രോയും മൈക്രോയും പഠിക്കണം അടുത്തത് പിന്നീട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഈ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് സിംബയോട്ടിക് ഉണ്ടല്ലോ അവയെ അവരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അവയെ ഇതേപോലെ ഓഡ്മൻ ഔട്ട് ആക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഇതിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പേര് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് റൂട്ട് നോഡ്യൽ ഫോർമേഷനില്ല ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ നൂഡോൾ ഫോർമേഷൻ വളരെ അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടില്ല എന്നാലും അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനെ റൂട്ട് നോഡിയുള്ള ഹെൽത്ത് എന്ന എൻസൈം നൈട്രോജൻ ഇസ് എൻസൈം ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററെ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ കിട്ടും നല്ല മാർക്കും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ബസ് താങ്ക്